بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیالوجی نائنتھ کلاس چیپٹر نمبر فور فسٹ لیکچر ہیئر از محمد عثمان سیال ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب دا ٹاپک لائٹ مائکروسکوپ فسٹ لیکچر ہے لائٹ مائکروسکوپ ایل ایم اسٹینڈ فار لائٹ مائکروسکوپ اور لائٹ مائکروسکوپ کو ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں لائٹ مائکروسکوپ میں مائکروسکوپی کی ڈیفینیشن سب سے پہلے کریں گے دا یوز آف مائکروسکوپ از ناؤن ایز مائکروسکوپی کسی بھی آبجیکٹ کو آبزرو کرنے کے لیے جب مائکروسکوپ کا یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم مائکروسکوپی کہتے ہیں جیسے ایک پرسن مائکروسکوپ یوز کر رہا ہے مطلب یہ مائکروسکوپی کر رہا ہے اس کے بعد انٹروڈکشن دا فسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ واز ڈیولپ بائی زکریاس جانسن ان ہالینڈ ان ففٹین کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کا بانی زکریاس جانسن نے پہلی جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ڈسکور کی وہ ڈائیگرام میں آپ کے سامنے ہے اس نے ایک ٹیوب تھی اور اس کے دونوں طرف اس نے لینس لگا دیے اور اس سے کیا کیا اس نے آبجیکٹس کو آبزرو کیا اور اس کی میگنیفیکیشن تھری ایکس ٹو نائن ایکس تھی یعنی کہ تین سے نو گنا کر کے بڑا کر کے وہ کسی بھی آبجیکٹ کو دکھا سکتی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مائکروسکوپ کے پارٹس کی سب سے اوپر والا پارٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اب آئی پیس اور اس کے نیچے لینس ٹیوب ہوتی ہے اور اس کو باڈی ٹیوب بھی کہتے ہیں اور اس کے نیچے نوز پیس ہوتا ہے اور نوز پیس کے نیچے آبجیکٹیو لینزز لگے ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو لینزز کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ میگنیفیکیشن کے لینزز ہوتے ہیں یہ جو روٹیٹ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے آم ہے جس سے ہم مائکروسکوپ کو اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے ایڈجسٹمنٹ سیکریوز ہیں اور اس کے نیچے بیس ہے اور سامنے لائٹ سورس ہے جس سے لائٹ فوکس ہوتی ہے آن اسٹیج اے لائٹ مائکروسکوپ ورکس بائی پاسنگ ویزیبل لائٹ تھرو اے اسپیسیمن اسپیسیمن میں سے وہ لائٹ پاس ہوتی ہے اور وہ امیج ڈرا کرتی ہے آبجیکٹیو لینس پہ اٹ یوزز ٹو لینس ایک آبجیکٹیو لینس اور سیکنڈ لینس جو ہوتا ہے وہ آئی پیس پہ ہوتا ہے تو لائٹ سیدھا فوکس کرتی ہے آبجیکٹ آبجیکٹیو لینس پہ اور آبجیکٹیو لینس امیج بناتا ہے آئی پیس پہ اور آئی پیس پہ کیا کیا جاتا ہے پھر اس کو آبزرو کر دیا جاتا ہے تو فسٹ لینس جو ہوتا ہے ون لینس پروڈیوز این ان لارج امیج دا اسپیسیمن اسپیسیمن کا بڑا امیج ایک بناتا ہے اور سیکنڈ لینس کا فنکشن جو آئی پیس کے پاس ہوگا اس کا فنکشن ہوگا دا امیج سیکنڈ لینس میگنیفائی دا امیج اینڈ پروجیکٹ ان ٹو ویورز آئی ویورز آئی پہ جو اس کا اور زیادہ بڑا امیج کر کے فوکس کرے گی اب اس کے لیے میگنیفیکیشن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ میگنیفیکیشن کیا ہوتی ہے میگنیفیکیشن کے بعد ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کیسے بڑی ہوتی ہے اور کیسے ایک لینس اس کو بڑا کرتا ہے اور دوسرا لینس اور بڑا کر کے آئی پیس پہ فوکس کرتا ہے تو اس کا اسٹرکچر آپ کو مائکروسکوپ کا پتہ چل گیا ہوگا تو آ فوٹو گراف ٹیکن تھرو اے مائکروسکوپ از کالڈ مائکرو گراف وہ تصویر جو مائکروسکوپ سے لی جاتی ہے اس کو ہم مائکرو گراف کہتے ہیں اب میگنیفیکیشن پاور کو ڈسکس کرتے ہیں میگنیفیکیشن پاور از دا انکریز ان دا اپیرنٹ سائز آف این آبجیکٹ کسی بھی آبجیکٹ کے سائز میں انکریزمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں میگنیفیکیشن پاور کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو کسی چیز کو کوئی ایک مائکروسکوپ جو کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دکھا سکتی ہے کتنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے وہ اس کی میگنیفیکیشن پاور ہوگی دا لائٹ مائکروسکوپ کین میگنیفائی دا آبجیکٹس اونلی اباؤٹ ففٹین ہنڈریڈ ٹائم ود آؤٹ کازنگ بلرنس تو ایک جو ہمارے پاس لائٹ مائکروسکوپ ہے وہ ففٹین ہنڈریڈ ٹائم کسی بھی آبجیکٹ کو بڑا کر کے دکھا سکتی ہے اب کیسے یہ ہم ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں تو ڈائیگرام میں سب سے اوپر آئی پیس ہے ہمارے پاس آئی پیس میں کیا ہوگا نیچے لینس لگا ہوا ہے اب ایک لینس اوپر ہے اور ایک لینس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اوپر والا لینس ہے اس نے اس کو انلارج کرنا ہے اور نیچے والا لینس نے کیا کرنا ہے فردر انلارج کر کے اس کو فوکس کر دینا ہے تو اپیرنٹ سائز آپ دیکھ رہے ہیں ایک فلور کی وہ پہلے سے زیادہ بڑی نظر آ رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں میگنیفیکیشن تو یہ فوکس کر دیا جاتا ہے ریٹینا پہ آئی کے اور پھر اس کو آبزرو کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ریزولیوشن پاور بہت امپورٹنٹ ہے ریزولیوشن از دا میئر آف دا کلیئرٹی آف این امیج ایک امیج کی کلیئرنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ریزولیوشن پاور کسی بھی لینس کی کسی بھی مائکروسکوپ کی جو ریزولیوشن پاور ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس میں بلر نہیں ہوگا وہ چیز جتنی میگنیفائی ہوتی جائے گی اور ہمیں کلیئر نظر آئے گی یہ آپ کو ہائی ریزولیشن اور لو ریزولیشن میں اچھی طرح پتہ چل جائے گا فردر لیکچرز کے لیے بیٹا دیکھتے رہیں اوکے تھینک یو سو مچ